মিয়ানমারে রাখাইন এখনো চলছে সহিংসতার এক মাস পার হলেও থামিনি আগুন বন্ধ হয়নি রোহিঙ্গাদের উপর জুলুম নির্যাতন মাঝে দু একদিন বাদে বিকেলে ফের নতুন করে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে তবে জীবন বাঁচাতে এখনো শত শত রোহিঙ্গা নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে টেকনাফ সীমান্ত থেকে জিয়াউল গনি সেলিমের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সড়কে চলতে গিয়ে হঠাৎই চোখ আটকে গেল বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে ভাগ করেছে নাফ নদী তবে নদী ছাপিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে দেখা যায় কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠেছে ধোঁয়া বুঝতে কারো বাকি থাকলো না সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী মোহাম্মদ আলী মিয়া কুণ্ডলি দেখিয়ে বলছিলেন মিয়ানমারের মঙ্গু থানার কোয়াবিল গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সে দেশের সেনা সদস্যরা আগুন জ্বলছে যে শিলকালি দক্ষিণ মাতা মঙ্গু এলাকা যে টেকনাফের সড়কে দাঁড়িয়ে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাবার এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলেন কয়েকজন শরণার্থীও এমন বর্বর নির্যাতনে তারা যেন কষ্টে হারিয়ে ফেলেছেন মুখের ভাষাও গদ্দার নির্যাতন বাদে মানুষ জন নির্যাতন আছে আর স্থানীয়রা জানান প্রতিদিনই বাড়ছে নির্যাতিত রোহিঙ্গার সংখ্যা কিন্তু সরকারিভাবে দেয়া স্লিপের খোঁজ রাখতে পারছেন না নতুন রোহিঙ্গারা এ কারণে ত্রাণ সহায়তা না পেয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন অনেকেই ওদের ঘর বাড়িতে আগুন দিছে সেই জন্য এরা এখানে পালাই আসছে এখন এরা এখানে অসহায় এরা কিছু পাচ্ছে না ওখানে আর্মি নির্যাতন এবং স্থানীয় জনগণের নির্যাতনে ঘর বাড়ি জ্বালে দিছে আর স্বামী বাচ্চা ছেলে সবাইকে ফুরি ফেলছে আমার পেছনে দৃষ্টি সমার ওপারে ঠিক দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে ঘরবাড়ি এপারে যখন নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ত্রাণ তৎপরতায় ব্যস্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তখন ঠিক ওপারে সে দেশের সেনাবাহিনী ও নির্যাতনকারীরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মারছে মানুষ হত্যা করছে মানবতা জিয়াউল গনি সেলিম এস এ টিভি টেকনাফ কক্সবাজার রোহিঙ্গা পরিস্থিতি জানাতে কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জিয়াউল গনি সেলিম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সেলিম নতুন করে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের কি খবর আছে আপনার কাছে অনুপ্রবেশ করেছেন সে টেকনাফের শাহপুর দ্বীপ এলাকা থেকে এবং তাদেরকে প্রশাসনিক ভাবে গ্রহণ করে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রে আজকে আপনি জানেন যে আজকে কক্সবাজার আকাশে কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির কারণে আসলে পাহাড়ের খাদে খাদে যারা আশ্রয় নিয়েছেন বা তাবু টাঙিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের দুর্ভোগ কিন্তু বেশি বেড়েছে বিশেষ করে আমরা খাবার পানির সংকট আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অর্থাৎ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে কিন্তু সেটা খুবই সীমিত এ কারণে হচ্ছে পানির সংকট তাদের মধ্যে বেড়েছে পাশাপাশি পানিবাহিত রোগ কিন্তু বেড়েছে আমি বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি ডায়রিয়া বা পানিবাহিত রোগীর সঙ্গে কিন্তু বাড়ছে আর ত্রাণ তৎপরতা আসলে অব্যাহত আছে কিন্তু বৃষ্টির কারণে আমি আজকে গাড়ি খুব কম দেখছি যে বিভিন্ন জেলা থেকে যে গাড়িগুলো আসা হয় ত্রাণ নিয়ে সেই গাড়ির সংখ্যা কিন্তু একেবারে রাস্তাতে আমি কম দেখছি যদিও সেনাবাহিনী যেগুলো পাচ্ছে সেগুলো বিতরণ করছে সৌরভী আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ সেলিম আপনাকে ধন্যবাদ